ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காசு கொடுத்தா சோறு வந்துடுது காசு கொடுத்தா அடிக்கி ஆள் வந்துடுது காசு கொடுத்தா கோர்ட்டில் ஜ கேஸ் இருந்தாலும் வெளியெடுத்து விட்டுறாங்க இந்தியாவே தமிழகத்தை உத்து கவனிக்க வச்ச ஒரு விஷயம் ஒரு சம்பவம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த படம் ஜல்லிக்கட்டு என்னவாக இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கற்பனைன்னு சொல்றதா இல்ல உண்மைன்னு சொல்றதா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல சோ இந்த படத்துடைய பெயர் ஜல்லிக்கட்டு மலையாளத்துல ரொம்ப சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் ரொம்பவுமே அழகான படம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பின்னாடி ஏன் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் இந்த படத்துடைய கதை அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஒரு ஊரையே ஒரு எரும மாடு வந்து அப்படியே சம்பிக்க வச்சிருது அந்த ஊரே வந்து பயந்து ஓடுது அந்த எருமையை வந்து கொள்றதுக்கு அந்த எருமையை வேட்டையாடுறதுக்கு ஊரே சேர்ந்து வந்து ஒரு சம்பவத்தை நடத்துறாங்க ஸோ இந்த படத்தோடைய ஆக்டிங் மற்றபடி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்டிங் அப்படின்னா பெரிய அப்படியே ஆஹா உலகளவிலான ஆக்டிங் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஊரே வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம தமிழில் வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதில் கூட ஒரு லீட் கேரக்டரை வந்து முன்னாடி வச்சு அந்த ஊரே வந்து போகும் அந்த மாதிரியான ஒரு கதைக்களம் தான் ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிற இந்த படம் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா நிறையா ஷார்ட்ஸ் வந்து நேச்சுரல் லைட்லேயே வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறையா லைட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியலை அதே நேரத்தில் நிறையா நிறையா என்ன சொல்கிறது நிறையா ஷார்ட்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஷார்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ கையிலேயே தான் கேமராஸை எடுத்துகிட்டு ஓடியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பல ஷார்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக நம்மளை வந்து அப்படியே கண்ணை வேறு எங்கிட்டு எடுக்க விடாமல் ஸ்க்ரீன்குள்ளேயே உட்கார வைக்கிது ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி அட் த சேம் டைம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய அனைவருமே வந்து கதைக்குள்ளே வாழ்ந்துருக்காங்க ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரியலாக இருந்துச்சு படம் பார்த்து முடிக்கும் போது ரைட்டு இப்படி தான் இருக்கும் போல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு இந்த படத்தை வந்து பார்த்து முடிக்கும் போது அம்மா அடி என்னடா அது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு 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 கேள்விக்குரிய வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து டேரக்டர் எடுத்து வைக்கிறாங்க ஜல்லிக்கட்டு என்னவா இருந்திருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஜல்லிக்கட்டுங்கிறதே வந்து இப்போ தான் மாறி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த காலத்தில் சல்லிக்கட்டு அப்படின்னு தான் இதோட பேரை வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ ஜல்லிக்கட்டுன்னு காலப்போக்கில் அது மாறி இருக்கு ஆனால் படத்துடைய டைட்டில் ஜல்லிக்கட்டுன்னு வச்சிருக்கு ஆனால் படம் வந்து ஒரு ஃபோக்லோர் டைப்பான ஒரு படமாக இருக்கு இந்த படத்துடைய பிஜிஎம் ஆகட்டும் இந்த படத்துடைய சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாக்கா அவங்க நேச்சுரலாக வாயில் உருவாக்கின ஒரு சவுண்டாக தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ட்ராமாஸோ இல்லை ஃபோக்லோர் பெர்ஃபார்மன்ஸோ பார்த்துருந்தா நான் என்ன பேச வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் அதே இடத்துல இந்த படத்தை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு டெரிஃபிக்கான ஒரு விஷயத்தை காமிக்கணும் அப்படின்னா அது சவுண்டு தான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸில் காட்டுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் வச்சுருக்காங்க அந்த சவுண்டும் அந்த வாய்ஸும் அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு டெரிஃபிக்கான ஒரு பிஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து நம்ம மனசை வந்து பத பதக்க வைக்குது என்ன ஜல்லிக்கட்டுனா என்ன ஜல்லிக்கட்டுங்கிறது வந்து எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அது இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸை வந்து இந்த படம் வந்து கிரியேட் பண்ணுது பார்க்கக்கூடிய அனைத்து மனதிலும் இது வந்து ஜல்லிக்கட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து அதை ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது இது வந்து சர்வைவல் ஸோ தன்னை தான் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருந்துருக்காங்க அதை வந்து காலகாலமாக வந்து திருப்பி திருப்பி செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த தொடர்ச்சி வந்து இப்போ வந்து அது ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் இந்த படம் வந்து முன்னாடி எடுத்து வைக்கும் அதாவது அந்த காலத்தில் சர்வை பண்ணுறது அப்படின்னா அது மிருகங்கள் கிட்டையும் இருந்தோம் இந்த இயற்கைட்டு இருந்தோம் இயற்கை உண்டாக்கக்கூடிய பேரழிவுகளில் இருந்தோம் இல்லை வியாதிகளில் இருந்தும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து சர்வை பண்ணியிருக்கோம் நிறையா விஷயங்கள் போராடி இருக்கோம் நிறையா விதத்தில் வந்து எதிர்த்து சண்டை போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல நம்ம வந்து இப்போது ரொம்ப லக்ஸுரியான ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காசு கொடுத்தா சோறு வந்துடுது காசு கொடுத்தா அடிக்கி ஆள் வந்துடுது காசு கொடுத்தா கோர்ட்டில் ஜ கேஸ் இருந்தாலும் வெளியெடுத்து விட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காசை வந்து முன்னாடி வச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சு நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த பல பேர்கிட்ட இதை வந்து இதை பற்றி நான் பேசியிருக்
நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த அந்த அசாசின் வெளியே வருவான் நம்ம கொள்றதுக்கும் தயங்க மாட்டோம் ஏன்னா இயற்கையாகவே வந்து எல்லா உயிரினங்களும் அப்படி தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸும் அதே தான் படத்துடைய முடிவில் ஒரு அழகான காட்சி அமைப்பு அப்பா அப்படியே புல்லரிச்சிருச்சு எனக்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த இந்த படத்தோட முடிவில் வச்சுருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த படத்தை வந்து தயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஏன் நான் இதை வந்து அவ்வளோ அழுத்தமாக சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரியான படங்கள் தமிழில் தமிழ் சினிமாவில் எடுத்ததே கிடையாது எடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி யோசிக்க மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் யோசித்தாலும் இந்த மாதிரி படத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பல சிக்கல்கள் இருக்குது அதனால இந்த படத்தை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த படத்துக்கு பத்துக்கு எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜி ரிவியூஸ்லேருந்து ரேட்டிங் தரோம் ரொம்ப அழுத்தமான படம் ஆழமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு படம் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு ஆண் அப்படின்னா யார் ஒரு பெண் எந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்தில் இருந்திருக்கா அதே நேரத்தில் சர்வை பண்ணுறது ஒரு ஆணுக்கு என்னவாக இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயத்த வந்து இந்த படத்தில் நுணுக்கமாக ரொம்ப சின்னதாக வச்சுருக்காங்க மெஜாரிட்டி பெரிய விஷயம் வந்து வேட்டையாடுறதா இருந்தாலும் அதை சுற்றி பல விஷயங்களை வந்து உள்ள சின்ன சின்னதாக திணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த படத்தை மறக்காமல் பாருங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றிகள் பட்பல வணக்கங்கள்